ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நித்ரா யூடியூப் சேனல் நிறைய பேர் டெட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க என்ன படிக்கிறது எதை படிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய படிச்சுட்ருப்பீங்க அப்படி படிக்கிறத விட டெட் எக்ஸாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிலபஸ்லேருந்து தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து படித்தா ஈஸியாக வெற்றி பெறலாம் டெட் தேர்வில் நீங்கள் மேக்ஸில் தேர்ட்டி அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்க போகிறதுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்த இந்த நித்ரா யூடியூப் சேனலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம நித்ரா யூடியூப் சேனல் வழியாக டெட் தேர்வுக்கு கணித பாடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு போர்ஷனாக தேர்ந்தெடுத்து அதற்குரிய ஃபார்முலா ஷார்ட்கட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது வட்டி தொடர்பான சம்ஸுங்க வட்டியில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி வட்டி செகண்ட் வந்து கூட்டு வட்டி இந்த வீடியோவில் தனி வட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்துடலாங்க தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த பி அப்படின்றது அசல் என்னன்றது டைம் பீரியட் ஆர்ன்றது இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க தனி வட்டியை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி எழுதலைன்னா எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அசல் அசல்க்கான ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை என் இன்ட்டு ஆர் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா வட்டி வீதம் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை பி என் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா காலம் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை பி ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அசல் என் அசல் வந்து பி அதுக்கப்புறம் காலம் வந்து என் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆர் இது மூணையும் கொடுத்துட்டு இரண்டானுக்கான வேறுபாடு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பி இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் அப்படின்றதாங்க ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து மூன்று ஆண்டுக்கான வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பி இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் டிவைட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ இதாங்க ஃபார்முலா வாங்க சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஒருவர் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தை ஒன்பது பர்சன்ட் தனி வட்டியில் தனியார் வங்கியில் முதலீடு செய்கிறார் ஏனில் முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அவர் பெறும் தொகை என்ன ஸோ தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கணுங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே நமக்கு பி தெரியும் என் தெரியும் ஆர் தெரியும் ஸோ டைரெக்டாக அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் இன்ட்டு தேர்ட்டி இன்ட்டு நைன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு மூணு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஆன்சராக கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து கிடைச்சது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ என்ன நெக்ஸ்ட் நம்ம கிடைக்க பண்ணணுன்னா அசல் ப்ளஸ் வட்டியை ஆட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற மொத்த தொகையை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அசல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா மூணு லட்சத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்கும்னா நாலு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்து நானூறு ஆன்சராக கிடைக்குங்க நெக்ஸ்ட் சம் ஒரு தொகை மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நான்காகவும் ஐந்து ஆண்டுகளில் இரண்டாயிரத்து நாற்பதாகவும் மாறுகிறது எனில் அந்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் என்னென்னா மூணு ஆண்டுகளில் நமக்கு கிடைச்ச தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு ஐந்து ஆண்டுகளில் நமக்கு கிடைத்த தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து ஒரு ஆண்டுக்கான தனி வட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாங்க ஸோ ரெண்டு ஆண்டு கிடைக்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ரெண்டு வருதுங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆண்டுக்கான வட்டியாக கிடைத்த தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது மைனஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தாறு தாங்க கரெக்டான ஆன்சர் அப்போது ஒரு ஆண்டுக்கு அப்படின்னா இது இந்த வட்டி தொகையை நம்ம அந்த டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டுக்கான தனி வட்டியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இது தாங்க ஒரு ஆண்டுக்கான தனி வட்டி இப்போ மூன்று ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டினா மூணு இன்ட்டு நூற்றி அறுபத்தெட்டு ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் தாங்க ஆன்சராக கிடைக்கிது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அசல் எவ்வளோன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அசல் வந்து ஆயிர மூன்று ஆண்டுகளுக்கான அசல் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மைனஸ் நமக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கான தனி வட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாலு ஸோ அதை வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி
ஆர் பர்சன்டேஜ் தான் காலம் வந்து ஆறு ஆண்டுகள் இதை அப்படியே சப்சூட் பண்ணுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சப்சூட் பண்ணுங்க இந்த நைன் பை சிக்ஸ்டீனில் அசல் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆகும் தனி வட்டி வந்து ஒன்பதாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கணுங்க ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலாம்னா நைன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஆ இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க சிக்ஸ்டீனை இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஸோ ஆர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ரூட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது வட்டி வீதம் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் காலம் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆண்டுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தனிவட்டி வீதத்தில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகிறது ஏனில் ஐந்து மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம தனிவட்டி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு எத்தனை மடங்காகுது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஒரு செகண்ட்லேயே ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஜீரோ ஆண்டுக்கு ஒரு மடங்கு ஆகுது டுவெல் ஆண்டுக்கு இரு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இருபத்தி நாலு மட இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு மூன்று மடங்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லலான்னா முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு நான்கு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லலாம் ஆனால் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐந்து மடங்குக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அடிஷ்னலாக ஒரு டுவெல்லை கூட்டிக்கணும் அப்போ நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஐந்து மடங்காக மாறும் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் கூட்டுவட்டி தொடர்பான கணக்குகளை பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்